அனைவருக்கும் வணக்கம் தொட்டு தொட்டு பார்த்தால் அது வெறும் காகிதம் நீ தொடர்ந்து படித்தால் அதுதான் உன் வெற்றியின் ஆயுதம் என்று கூறி இன்றைய வகுப்பில் மீண்டும் ஒரு முத்து மாலை என்ன முத்து மாலை ஜட்மெண்ட் என்கின்ற முத்து மாலை புளோ சார்ட் ஆப் ஜட்மெண்ட் இப்போ ஒவ்வொரு முத்தாக பார்ப்போம் முதல்ல எல்லாமே சிஆர்பிசி தான் முன்னாடியே நீதிபதியாக சாட்சிகள் அனைவரும் எடுக்கப்பட்டு வாதங்களை கேட்ட பிறகு ட்ரையல் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் தீர்ப்பு சொல்கிறார் ஜட்மெண்ட் ஆஃப் அக்யூட்டல் ஆர் கன்விக்ஷன் டூ தேர்ட்டி ஃபைவ் தான் விடுதலை தீர்ப்பும் அதே போன்று தண்டனை தீர்ப்பும் வழங்குகிறார் டூ ஃபார்ட்டி எயிட்ல இந்த டூ ஃபார்ட்டி எயிட் சாப்டர் நைன்டீன்ல ட்ரையல் பிஃபோர் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் வாரண்ட் கேஸ் அந்த வாரண்ட் கேஸ்ல ரெண்டுக்குமே ஆண் போலீஸ் ரிப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் அல்லது அதர்தான் போலீஸ் ரிப்போர்ட்டாக இருந்தாலும் இரண்டுக்குமேயான தீர்ப்பு எங்கே இந்த டூ ஃபார்ட்டி எயிட் தான் இப்ப இதுதான் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் சொன்னால் இங்கே வழக்கு நடைபெற்று இந்த ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆனவர் தீர்ப்பு வழங்குகின்ற போது இந்த டூ ஃபார்ட்டி எயிட்ல இந்த எதிரியை விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்றால் எந்த பிரிவின்படி டூ ஃபார்ட்டி எயிட் சப்செக்ஷன் ஒன் என்படி ஐக்குடல் செய்யலாம் அதே மாதிரி இவரை தண்டிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த வழக்கில் விசாரிக்கப்பட்ட சாட்சிகள் அதே போன்று அங்க ஏபிபி ஆனவர் வழக்கை நிரூபித்து விட்டதால் சந்தேகத்திற்கு இடமில்லாமல் எதிரி மீது நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டதால் என்ன பண்ண கன்வென்ஷன் எந்த பிரிவின்படி டூ ஃபார்ட்டி எயிட் சப்செக்ஷன் டூ வின்படி அவரை தண்டிக்கிறார் கன்வென்ஷன் அடுத்த டூ பிப்டி ஃபைவ் சாப்டர் டுவெண்டில சம்பன்ஸ் கேசஸ் டூ பிப்டி ஒன் டு டூ பிப்டி நைன்ல அது டூ பிப்டி ஃபைவ்ல சம்பன்ஸ் கேஸ் சப்செக்ஷன் ஒன்னுல ஐக்கூட்டல் அதே மாதிரி சப்செக்ஷன் டூல கன்வென்ஷன் சரி அடுத்த என்ன டூ சிக்ஸ்டி போர் பிறகு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்டி ஒன் இருக்குல்ல சாப்டர் டுவெண்டி சம்மரி ட்ரையல் இப்பீங்க சம்மரி ட்ரையல் சுருக்கு விசாரணை முறையிலே வழக்கு நடைபெறுகின்ற போது அதிலே தீர்ப்பை சொல்ல வேண்டும் என்றால் தீர்ப்பாக இல்ல எப்படி சொல்லணும் சுருக்கமாக அதனுடைய பைண்டிங் என்னவென்று அதில் சொல்லப்பட்டால் போதும் சொல்லுகின்ற பிரிவு தான் டூ சிக்ஸ்டி போர் அடுத்து டூ சிக்ஸ்டி வைப்பாங்க லாங்குவேஜ் இன் ரெக்கார்டிங் த ஜட்மெண்ட் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல அதே மாதிரி இந்த டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எஃப் பாருங்க எங்க டுவெண்டி சாப்டர் டுவெண்டி ஒன் ஏல பிலி பார்கெய்னிங் வழக்கு பேரம் பற்றி அந்த அத்தியாயத்தில் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஏ டு எல் இருக்குல்ல அதுல எஃப் தான் ஜட்மெண்ட் ஆஃப் த கோர்ட் நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு இங்க ஜி என்ன டூ சிக்ஸ் ஜி பைனாலிட்டி ஆஃப் ஜட்மெண்ட் அந்த தீர்ப்பினுடைய இறுதி முடிவு இங்க திருச்சி ஆட்சி பாருங்க பாருங்க சிஆர்பிசி இப்ப இந்த நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடைபெறுகின்ற போது இந்த நீதிமன்றத்திற்கு இந்த எதிரியானவர் புத்தி சுவாதினம் இல்லாதவர் என்று தெரிகின்ற போது என்ன பண்ணலாம் புத்தி சுவாதினம் இல்லாதவர் என்பது இந்த த்ரீ தேர்ட்டி போர் பிரிவின்படி விடுதலை செய்கிறார்கள் த்ரீ பிப்டி த்ரீ ஜட்மெண்ட் சாப்டர் டுவெண்டி செவன்ல த்ரீ பிப்டி த்ரீ டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதுல இருக்கு அதே போல த்ரீ பிப்டி ஒரு பாத்தீங்கன்னா லாங்குவேஜ் அண்ட் கண்டென்ட் ஆஃப் த ஜட்மெண்ட் அந்த தீர்ப்பு மற்றும் அதனுடைய தீர்ப்பினுடைய உள்ளடக்கம் மற்றும் அதனுடைய மொழி என்ன என்பதை பற்றி சொல்கிறது கடைசியாக த்ரீ பிப்டி ஃபைவ் பாத்தீங்கன்னா மெட்ரோபாலிட்டன் ஷல் ரெக்கார்ட் ஜட்மெண்ட் பர்டிகுலர் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் ஆகிருக்கின்ற என்ன பண்ணோம் 
அந்த தீர்ப்பினுடைய விவரங்களை பதிவு செய்து வேண்டும் என்று சொல்லுதான் இந்த த்ரீ பிப்டி ஃபைவ் ஆஃப் சிஆர்பிசி அடுத்து சிபிசி நைன்டீன் நாட் எயிட்ல என்னெல்லாம் ஜட்ஜ்மெண்ட் அண்ட் டிகிரி பார்ப்போம் இப்போ செக்ஷன் தேர்ட்டி த்ரீல ஜட்ஜ்மெண்ட் அண்ட் டிகிரி இருக்கும் அதுலேயே ஆர்டர் டுவெண்டி ரூல் ஒன் டு டுவெண்ட்டிலும் ஜட்ஜ்மெண்ட் அண்ட் டிகிரி இருக்கு இதுல முக்கியமான அந்த ரூலை மட்டும் பார்ப்போம் ரூல் ஒன் என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் வென் பிரனவுன்ஸ்டு ரூல் டூ என்ன பவர் டு பிரனவுன்ஸ்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் ரிட்டன் பை ஜட்ஜஸ் ப்ரீ டிசார் சரி ரூல் த்ரீ என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் டு பி சைன்ட் ரூல் ஃபோர் என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் சுமால் காஸ் கோர்ஸ் ரூல் ஃபைவ் என்ன கோர்ட் டு ஸ்டேட் இட்ஸ் டிசிஷன் ஆன் ஈச் இஷ்யூஸ் ரூல் சிக்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் டிகிரி ரூல் செவன் டேட் ஆஃப் டிகிரி ரூல் நைன் டிகிரி ஃபார் ரெக்கவரி ஆஃப் இம்மோவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரூல் டென் என்ன டிகிரி ஃபார் டெலிவரி ஆஃப் மூவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரூல் டுவெல் என்ன டிகிரி ஃபார் பொசிஷன் அண்ட் மீன்ஸ் ப்ராஃபிட்ஸ் ரூல் டுவெல் கேபிட்டல் ஏ என்ன டிகிரி ஃபார் ஸ்பெசிபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஃபார் சேல் ஆர் லீஸ் ஆஃப் இம்மோவல் ப்ராப்பர்ட்டி அடுத்து இப்பொழுது இந்திய சாட்சிய சட்டம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் பற்றி என்னென்ன பிரிவுகளில் உள்ளது என்பதை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் ஃபார்ட்டி ப்ரீவியஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ரெலவன்ட் டு பார் எ செகண்ட் சூட் ஆர் ட்ரையல் ஏற்கனவே இந்த நீதிமன்றத்தால் ஒரு தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த தீர்ப்பானது இரண்டாவது உரிமை வழக்கு தொடர்வதற்கோ அல்லது மீண்டும் விசாரணை செய்வதற்கோ குற்றவியல் வழக்கு விசாரணை செய்வதற்கோ அது தடை செய்யும் என்று சொல்கிறது முதலியல் போட்டு அந்த அதிகார வரம்பில் பகரப்படும் அந்த தீர்ப்புகளுடைய அதிகார வரம்பு தொடர்புடையது என்று சொல்கிறது or degrees other than those mentioned in section 41 அதாவது இந்த 41வது பிரிவில் சொல்லப்படாத இருக்கின்ற மற்றவைகள் பற்றிய தீர்ப்புகள் உத்தரவுகள் தீர்ப்பாணைகள் இவைகள் எல்லாம் அதனுடைய அந்த விளைவுகள் எல்லாம் என்னது தொடர்புடையவை என்று சொல்கின்றது சரி 43 என்ன ஜட்ஜ்மென்ட்ஸ் எட்ரா other than those mentioned in செக்ஷன் ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ இந்த நாற்பது நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ரெண்டு இதை எல்லாம் இருக்குல்ல இதில் எல்லாம் குறிப்பிடப்படாத மற்றவையில் இருக்கின்ற அந்த தீர்ப்பதனுடைய தொடர்புடைய பற்றி சொல்கின்றது ஃபார்ட்டி ஃபோர் என்ன ஃப்ராடு ஆர் கொல்யூஷன் இன் அப்டைனிங் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் ஆர் இன்காம்பிடன்சி ஆஃப் கோர்ட் மே பி ப்ரூவ்டு என்ன சொல்றாங்க ஒரு மோசடி மூலமாக இப்ப நீதிமன்றத்து இந்த நீதிமன்றத்தில் ஒரு தீர்ப்பை வழங்குவதற்கு மோசடியாகவோ அல்லது கூட்டு சதி செய்தோ அது பொல்யூஷன் ஆகவோ அல்லது ஒரு இந்த நீதிமன்றத்துக்கு அந்த நீதியை வழங்குவதற்கு தகுதியே இல்லை என்கின்ற தகுதியின்மையின் காரணமாக ஒரு தீர்ப்பானது பெறப்பட்டிருந்தால் அதனுடைய தொடர்புடைய பற்றி நாம் சொல்லலாம் நீதிமன்றத்தில் மெய்ப்பிக்கலாம் என்று சொல்கின்றது அடுத்து வழங்கப்படுகின்ற தீர்ப்புகள் அனைத்துமே அதன் கீழமை நீதிமன்றங்கள் இருக்குதுல அதாவது இந்தியா நிலப்பரப்பில் இருக்கின்ற அனைத்து நீதிமன்றங்களையும் கட்டுப்படுத்தும் என்று சொல்கிறது டூ தேர்ட்டி த்ரீ கேபிட்டல் என்ன சொல்லுது வெல்டிஜேஷன் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா டெலிவர்ட் பை சர்டன் டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜஸ் சில குறிப்பிட்ட மாவட்ட நீதிபதிகளால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற தீர்ப்புகள் மற்றும் அந்த நியமனங்களை பற்றி சொல்கின்றது அடுத்து திருமண ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ் டூ தௌசண்ட் இந்த தீர்ப்பு ஜட்ஜ்மெண்டை பற்றி 
எந்தெந்த ரூலில் உள்ளது என்பதை பற்றி பார்ப்போம் வாட் இஸ் வாட் தான் இப்போ சாப்டர் எயிட்டீன்ல ரூல் ஒன் நாட் ஃபைவ்ல ஜட்ஜ்மெண்ட் டு ஷோ இஃப் அக்யூஸ் வாஸ் டிஃபண்டட் அந்த தீர்ப்பிலே இப்ப எதிரிகள் இந்த எதிரியானவர் ஒன்று தன்னுடைய வழக்கங்களை வைத்து அந்த வழக்கை எதிர்கொண்டார் என்பதனை அதில் காட்ட வேண்டும் என்று சொல்லுது ரூல் ஒன் நாட் சிக்ஸ் என்ன சொல்லுது இதுல சப் ரூல் ஒன் டூ த்ரீ இருக்கு எல்லாமே இதை பத்தா சொல்லும் எட்டி மட்டும் பார்த்துருவோம் ஜட்ஜ்மெண்ட் டு கண்டைன் சட்டைன் பர்டிகுலர்ஸ் அந்த தீர்ப்பிலே குறிப்பிட்ட சில விவரங்கள் அடங்கி இருக்க வேண்டும் ரூல் ஒன் நாட் செவன்ல சப் ரூல் ஒன் டூ ஃபைவ் இருக்கு அது ஃபுல்லா நீங்க பாத்துங்க லிஸ்ட் ஆஃப் விட்னஸஸ் எக்ஸெட்ரா டு பி அப்பண்டட் பிச்சர்க்கை இணைத்தல் சேர்த்தல் டு ஜட்ஜ்மெண்ட் இப்ப இந்த ஒரு வழக்கு நடைபெறுகிறது தீர்ப்பு வழங்குகின்ற போது அந்த ஜட்ஜ்மெண்டினுடைய பிச்சர்க்கையாக லிஸ்ட் ஆஃப் விட்னஸஸ் மற்றவைகளை இணைக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது அடுத்த ரூல் ஒன் நாட் எயிட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆப் காபிஸ் ஆப் ஜட்ஜ்மெண்ட் இதுல சப் ரூல் ஒன் அண்ட் டூ இருக்கு அந்த தீர்ப்பினுடைய நகல்கள் யாருக்கெல்லாம் வழங்கப்பட்டது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்பதை பற்றி அதில் சொல்லப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறது இங்க என்ன ரூல் செவன்டி எயிட்ல ஜட்ஜ்மெண்ட் டு ஸ்பெசிஃபை அஃபன்ஸ் இன் ரெஸ்பெக்ட் டு விச் இஸ் பாஸ்ட் இப்போ தீர்ப்பு இந்த நீதிமன்ற தீர்ப்பு வழங்குறது என்று சொன்னால் அந்த தீர்ப்பிலே எந்த குற்றத்திற்காக அவர் தண்டிக்கப்பட்டார் என்பதனை ஸ்பெசிபிக்காக குறிப்பிட்டு சொல்லப்பட வேண்டும் என்று சொல்கிறது அடுத்த ரூல் செவன்டி நைன்ல இந்த சப்ரூல் இருக்குல்ல உட்பிரிவு அண்டர் விச் கன்விக்டட் டு பி ஸ்டேட் இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் அங்கே ஒரு வழக்கு நடைபெற்று தீர்ப்பு வழங்குகின்ற போது அதில் குறிப்பிடுதல் வேண்டும் என்று சொல்கிறது அடுத்து நீதிமன்றத்தில் <laughs> 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 அந்த <laughs> தீர்ப்பின் <laughs> அனுப்பி அந்த தீர்ப்பு நகலை அவருக்கு இப்பொழுது அனுப்புதல் வேண்டும் என்பதை சொல்கிறது அடுத்த ரூல் எயிட்டி செவன் காபி ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் டு பி பர்னிஷ் டு தாசிபூஷன் வாதிக்கு அந்த தீர்ப்பு நகலை வழங்குதல் ரூல் எயிட்டி எயிட் காபி ஆஃப் ஜட்ஜ்மெண்ட் வென் டு பி சென்ட் டு தாஸ்பிட்டல் மருத்துவமனைக்கு எப்பொழுது அந்த தீர்ப்பு நகலை அனுப்ப வேண்டும் என்பதை பற்றி சொல்கிறது அடுத்து சிவில் ரூல்ஸ் ஆஃப் பிராக்டிஸ் சர்க்குலர் அண்ட் ஆர்டர்ஸ் இதுல ரெண்டு ரூல் இருக்கு பார்த்துப்போம் ரூல் எயிட்டி போர்ல 
form of degree and judgment அது தீப்பானைகள் மற்றும் தீப்பினுடிய அந்த படிவம் அடுத்து rule 90 யா சொல்லுது judgment in matters other than suits other than suits என்னே interlocutory application petition execution application அடுத்து இப்போம் judgment பாத்து வாரோம் அப்பன்னா அப்பன்னோ அந்த தீப்பை எழுதிக்கின்றப் போது writing up judgment அதில் என்ன பிரிவுகளை பயன் படத்த வேண்டும் என்னை பற்றேன் அந்த சார் புரவிஷ்னை மட்டும் நம் பாப்போம் புதலாமதாக 207 இந்த judicial magistrate நீதி மடுதில் வழக்கு நடைபிருக்கிறேன்னு சொன்னான் ஜுடிசியல் மேஸ்டேட் நீதி மன்றமானது அந்த வாரன் கேசில் எந்த பிரிவை பயன் படித்தி குட்டைச் சாட்டு வணைய வேண்டும் என்று சொன்னால் 246 சப்சி 1 ஆப் CRPC சரி சப்போ சம்மன்ஸ் அழைப்பானை வழைக்காரிக்குது 251 to 259 சம்மன்ஸ் கேசிருதில் அதில் எந்த பிரிவை பயன் பாருங்கள் 251 of CRPC படி சம்மன்ஸ் வழக்குகளில் குட்டைச் சாட்டை வணை வணி அவசியம் அல்லை அந்த குட்டைச் சாட்டுதுவிட்டே சாரம் சம்மன்டும் சொன்னால் போதும் Substance of Appens அடுத்து இது திரித்தட்டின் 1B இது பாருங்கள் இது important நீ மிஸ்பன்னியைக் குட ஜஜ்மண்ட் எடுது போது ஏனென்றால் நீதி வ இந்த defense counsel இருக்கார்லே நாம் defense counsel இவரு defense evidence கொடுபதுக்கு முன்னாலே before commencement of the defense after closing of prosecution சல்லு இது மட்டதான் சல்லு இந்த பரவிஷ் மட்டதான் சல்லு மீதலான் அதில் இந்த பரவிஷ்லில் மேதா அட்டு any stage may நீது மட்டமானது கேட்டுலாம் இது சல் கண்டிபாக கேட்டாக்கும் ஆத்தாசா, ஒன்று முதல் ஐந்த வரை உங்கள் மீது குட்டம் சம்பத்தி சாட்சி சொல்லிதான் என்ன சொல்லையும் நிக்காய் பார்க்க என்ன சொல்லையும் ஐயா இது பொய்ய வாட்டும் சொல்லிங்க அது வேறம் அடுத்து என்ன இது முடித்து வடனே ஜஜ்மண்டி நீங்க என்ன பண்ணிங்க பிருந்தில் ச அதியை மாதிரி அவரி தண்டிக்கு வேண்டம் யானே இவனு தண்டிக்கு வேண்டம் என்ன பீடம் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க beyond all reasonable doubt குட்டம் நிறிபிக்கு பட்டு விடுதன்றால் அவருக்கு தண்டனை வாழந்து வேண்டம் என்றால் எந்த பிரிவை பயன் படுத்தி நீங்கள் அவரி தண்டிப்பீர்கள் தண்டனை வழுதிருந்தால் 2 255ல சொல்சு 2 மிடி கண்மிக்சன் இதே சில நமைத்தில் இதுவே நமக்கு மிஸ்டேக் ஆயிடும் சப்சின் 1 அக்கியுட்டலாம் இல்ல சப்சின் 2 அக்கியுட்டலாம் இல்ல 1 கண்மிக்சனா இல்ல 2 கண்மிக்சன் அந்த ஒரு சின்ன கண்மிக்சன் வந்த ஆட்டமடிக்கா A, 1, அம்மா, அக்கியுட்டல் அப்படின் ஒன்று வந்துட்டாவே ஆட்டமடிக்கா சப்சிச்சு 2 இருக்கில்லே சப்சிச்சு 2 என்ன பருது conviction அப்படின் ஆகும் வந்து இது பாரி AC நாக்கு வைச்சுங்க AC அக்கியுட்டல் conviction நாக்கு வைச்சுங்க இப்படின் நாக்கு வைச்சுங்க AC அக்கியுட்ட against the sentence of imprisonment சரி சார் இந்த 428 தீர்ப்பில் இதற்காக நான் பயன் படுத்து வேண்டும் அப்படின் கேட்கிறீர்கள் இதற்காக நான்றால் இப்பா நான்தா accuse இதற்கல்லா இது நான்தா நான் வந்து ஏற்கனை இன்கு ஏறிலே 2G of CRPC அந்த பரிசிலனையிலோ investigation 2H of CRPC அந்த புழனாயின் போது 
ட்ரையல் அந்த வழக்கு சாரணின் போதும் இப்ப நீங்க ஒரு ஆண்டு எனக்கு தடவை தர போறீங்கன்னு சொன்னா நான் ஏற்கனவே ஆறு மாசம் ஜெயில இருந்துட்டேன் இந்த மூன்று நிலைகளிலும் அப்படி என்றால் அந்த கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஓராண்டு தண்டனையில் ஆறு மாதத்தை கழித்து விட்டு ஆறு மாதத்தை கொடுக்கிறேன் என்று செட் ஆப் செய்து விட்டேன் என்றால் போர் டுவெண்டி எயிட்டை பயன்படுத்தி செட் ஆப் செய்துவிட வேண்டும் அதே இன்னொரு பிரிவு டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஐ டுவெண்டி ஒன் ஏ கேபிட்டல் லெவல பிலி பார்கெய்னிங் வழக்கு பேரம் இருக்கும் அதுல எங்கே செட் ஆப் சொல்லப்பட்டது என்றால் டூ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஐல அது இம்ப்ரீஸ் பண்ணி நான் போச்சுங்க அதை ஈஸியாக நான் போக தருவோம் செட் ஆப் அங்கே அடுத்து வந்து போர் ஃபிஃப்டி டூ இப்போ சப்போஸ் அந்த வழக்கில் இப்போ இந்த வழக்கு இருக்குல்ல இந்த வழக்கில் அந்த வழக்கு சம்பந்தமாக ஏதாவது ப்ராப்பர்ட்டி சீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொன்னால் அதை என்ன செய்கிறீர்கள் அதை அழித்து விட்டீர்களா அல்லது கொடுத்து விட்டீர்கள் என்ன என்பதை இப்போ டிஸ்போசல் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி எப்படி டிஸ்போஸ் செய்கிறீர்கள் என்பதை இந்த பிரிவை பயன்படுத்தி போர் ஃபிஃப்டி டூ பயன்படுத்தி நீங்கள் அந்த தீர்ப்பில் குறிப்பிட வேண்டும் கடைசியாக த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் செவன் ஒன் ஆஃப் சிஆர்பி படி ஆர்டர் டு பே காம்பன்சேஷன் ஒருவேளை நஷ்ட ஈடு ஏதாவது வழங்க வேண்டியதாக இருந்தால் இந்த பிரிவை த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் செவன் ஒன் ஆஃப் சிஆர்பி பயன்படுத்தி நீங்கள் அதில் அந்த நஷ்ட ஈடை பற்றி எழுத வேண்டும் இவ்வாறாக இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆனது நம்ம ஃப்ளோ சார்ட்ல ஆரம்பித்து கடைசியாக தீர்ப்பில் என்னென்ன முக்கியமான ஸ்டாப் செக்ஷன் என்பதையும் கூறியிருக்கிறோம் மீண்டும் ஒரு ஃப்ளோ சார்ட்டில் சந்திப்போம் என்று கூறி முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்